हेलो स्टूडेंट्स बैराग्य शिक्षा निकेतन यूट्यूब चैने तुम्हारे स्वागत आजकल भिडियोते हमें क्लस सेभनर ब्लजम्स बर अर्थात क्लस सेभनर इंगरजी ब्लजम्स बर लेसन फोर अंशे दिवटी एंड दिस्ट ये पढ़ाटी आई पढ़ाट नहीं आलोचना करी जरा सप्तम श्रेणी पढ़च ता मनोज सहकारे आजकल भिडियो आलोचना देख एवं दिवटी एंड दिस्ट इूनीट वन अंशे जे पढ़ाटी तुम्हारे आए यथार्थ बंगानुबाद तर प्रति शब्दे प्रति लाइन अर्थ सुंदर भाव एखे बोझाना से तुम्हारा बुझे नाओ ता चलो आजकल आलोचना दिवटी एंड दिस्ट इूनीट वन आलोचना शुरू करी वनस आपन ए टाइम को समय ए ओल्दी मार्चेंट लिवड एक सम्पदशील बणिक ओल्दी मान सम्पदशील जर अनेक टाक पैसा आल्दी मार्चेंट मान बणिक जो व्यवसा वाणिज्य कर मार्चेंट बला लिवड बस करत इन ए बिग मैंसन एक राजप्रसादे एक बिराट राजप्रसादे उथथ हिज थ्री डटार्स तर तीन कन्या के लिए पुरो लाइन टी हल वनस आपन ए टाइम ए ओल्दी मार्चेंट लिवड इन ए बिग मैंसन उइथ हिज थ्री डटार्स एकदा एक समय एक धनी व्यवसायी धनी बणिक तर तीन कन्या के लिए एक बिराट प्रसादे बस करत अल अफ देम आर भेरि ब्यूटिफुल तरा सकले खूब ही सुंदर ही दंगेस्ट गार्ल वज बेले सब छोट बयसे छोटो मेयर नाम छो बेले सी वज नोन फर हार लाभलिनेस से सवार का परिचित छो तर सौंदर तर मान से खूब सुंदर ही एंड फर बींग पियोर एट हार्ट एवं तर मन टी अत्यंत परिष्कार स्वच्छ पवित्र से ही कारण सकल का परिचित छो हार सिसटार्स तर बन इन कन्ट्रास तुलन वायर उड एंड सेल्फिस ता छो खुबी दुष्टु एवं स्वार्थपर बाट देर फर्चुन सुन चेन्ज तर भाग्य खूब शीघ्र बदले गल पाल्टे गल द मार्चेंट लस्ट अल हिज ओल्थ इन ए टेम्पेस्ट अन सी से ही बणिकटी तर जो सम्पद समस्त सम्पद हारिए फिर लोकसान कर लो इन ए टेम्पेस्ट अन सी समुद्रे झड़े बा समुद्रे झड़े तर सब सम्पद चले गल हारिए गल सो हि एंड हिज डटार्स स्टार्टेड टू लिव इन ए स्म फार्म हाउस इन ए भिलेज सो तई हि एंड हिज डटार्स से मेरा कन्या स्टार्टेड टू लिव तरा थे शुरू कर लो इन ए स्म फार्म हाउस एक छोट खामार बाड़ी इन ए भिलेज एक ग्रामे दे हैड टू वार्क हार्ड तक कठोर परिश्रम करते हत फर देर लिविंग ते बेचे थार्ज साम इयार्स लेटर कैक बचर पर द मार्चेंट हियार्ड से ही बणिकटी सुनल दैट जे वन अफिस ट्रेडिंग शिप्स तरह वाणिज्यरत वाणिज्य गो जहाज़गलो तर मध्य एक जहाज़ हैड रिटार्न टू पोर्ट समुद्र बंदर फिर एस साम हाउ जेको भाव हक इट हैड एसकेप्ट दायोलेंट स्टर्म से भयनक समुद्र झड़ जहाज़टी बेचे गे जहाज़टी रक्षा पे गो हेंस द मार्चेंट डिसाइडेड टू रिटार्न टू दिटी और एर फले बणिक से सिद्धान निल टू रिटार्न टू दिटी से शहरे फिर जा टू डिसकवर खुजे पवार वेदार इट स्टील कन्टेंट एनीथिंग अब भू जे से ही जहाज़े तर को सम्पद आना से जहाज़टर और को मूल्य आना से देखार जो विफोर लिविंग जावर आगे हि आस्ट हिज डटार्स से बणिक तर मे जिज्ञासा कर लो डू यू वांट मि टू ब्रिंग एनी गिफ्ट अपन माई रिटार्न तुम्हरा कि चाओ हमें जो फिर आसब तक तुम्हारे जो हमें कि नहीं आसब बोथ हिज एल्डर डटार्स तर बड़ो दुई मे आस्ट फर जुएल्स एंड फाइन ड्रेसेस मूल्यवान पोशाक परिच्छद मूल्यवान जुएल अर्थात रत्न वलंकार दाबी कर लो तरा बोल तूल्यवान जामा कपड़ और मूल्यवान अलंकार नहीं आसते 
বাট বেল সেড কিন্তু বেল বলল বা বেলে বলল ফাদার বাবা প্রমিস মি আমাকে কথা দাও ইউ উইল ব্রিং মি এ রেয়ার রোজ আমার জন্য তুমি একটা গোলাপ নিয়ে আসবে গোলাপটি কেমন রেয়ার যেটি এখানে পাওয়া যায় না অর্থাৎ ইউনিক দ্যাট ডাজ নট গ্রো ইন দিস পার্ট অব দ্য কান্ট্রি যে গোলাপটি দেশের এই অংশে অর্থাৎ তারা যেখানে বাস করছিল সেই অংশে সেই গোলাপটি হয় না এমন একটি গোলাপ তাকে নিয়ে আসতে হবে হ্যাভিং এ গ্রিড টু হার রিকোয়েস্ট তার অনুরোধে রাজি হয়ে দ্য মার্চেন্ট সেই বণিকটা সেট অফ ফর দ্য সিটি সেট অফ মানে যাত্রা করল শহরের উদ্দেশ্যে হোয়েন হি রিচড দ্য সিটি যখন সে শহরে পৌঁছাল হি ফাউন্ড সে দেখল টু হিজ ডিসমে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সেই বণিক দেখল দ্যাট যে হিজ শিপস কার্গো হ্যাড বিন সিজড তার জাহাজের মালপত্র সব কিছু নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বা নিলাম হয়ে গেছে টু পে হিজ ডেপস তার যে ধার ছিল বাজারে তার যে দেনা ছিল সে দেনা পরিশোধ করার জন্য সো তাই হি ওয়াজ লেফট উইথ নো মানি কোনো টাকা না পেয়ে তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল টু বাই অ্যানি প্রেজেন্ট ফর হিজ ডটার্স তার মেয়েদের জন্য উপহার সামগ্রী কেনার জন্য কোনো টাকা না পেয়েই শহর থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল ফাইল রিটার্নিং যখন ফিরে আসছিল হি লস্ট হি জোয়ে ইন এ ফরেস্ট একটি বনের মধ্যে সে তার পথ হারিয়ে ফেলল সিকিং শেল্টার আশ্রয়ের সন্ধানে বা আশ্রয়ের খোঁজ করে হি কেম অ্যাক্রস এ ড্যাজলিং প্যালেস সে একটি পরিত্যক্ত প্রাসাদে পৌঁছাল অ্যান্ড এন্টার রিট এবং সে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করল ইনসাইড ভিতরে হি ফাউন্ড টেবিলস সে দেখল অনেক টেবিল রয়েছে ল্যাডেন উইথ ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্ক এবং টেবিলগুলো খাবার এবং পানীয় সেই দিয়ে পূর্ণ ছিল বা সাজানো ছিল হুইচ হ্যাড অ্যাফিয়ান্টলি বিন লেফট ফর হিম দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারই জন্য সেই খাবারগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে বাই দ্য প্যালেসেস আনসিন ওনার সেই প্রাসাদের অদৃশ্য মালিকের দ্বারা অর্থাৎ সেই প্রাসাদের অদৃশ্য মালিক তারই জন্য যেন টেবিল ভর্তি খাবার এবং পানীয় সাজিয়ে রেখেছে দ্য মার্চেন্ট অ্যাকসেপ্টেড দিস গিফট এই উপহার গ্রহণ করল সেই বণিক এট টু হিজ হার্টস কন্টেন্ট প্রাণ ভরে সে খাবার খেল অ্যান্ড স্পেন্ড দ্য নাইট অ্যাট দ্য প্যালেস এবং সেই প্রাসাদে সে রাত কাটালো দ্য নেক্সট মর্নিং পর দিন সকালে অ্যাজ দ্য মার্চেন্ট ওয়াজ অ্যাবাউট টু লিভ যখন বণিক চলে যাবার সময় বা বণিক যখন চলে যাবে তখন হি স এ রোজ গার্ডেন সে দেখলো একটা গোলাপ ফুলের বাগান রয়েছে অ্যান্ড রিকল দ্যাট এবং তার মনে পড়লো যে বেলে হ্যাড ডিজায়ার্ড এ রোজ বেলে বা তার ছোট মেয়ে একটি গোলাপ ফুল প্রত্যাশা করেছিল বা চেয়েছিল আফন পিকিং দ্য লাভলিয়েস্ট রোজ সব থেকে সুন্দর গোলাপটি তুলে নেওয়ার পরে গাছ থেকে তোলার পরে দ্য মার্চেন্ট সাডেনলি কেম ফেস টু ফেস হঠাৎ করে সেই বণিক মুখোমুখি হলো উইথ এ হেডিয়াস বেস্ট এক ভয়ানক দৈত্য বা এক ভয়ানক পশুর হি টোল্ড দ্য মার্চেন্ট সেই দৈত্য বণিককে বলল লাস্ট নাইট ইউ ওয়ার হাংরি অ্যান্ড শেল্টারলেস গত রাতে বা গতকাল রাতে তুমি ছিলে ক্ষুধার্থ এবং তুমি ছিলে আশ্রয়হীন আই গেভ ইউ ফুড আমি তোমাকে খাবার দিয়েছি শেল্টার আশ্রয় দিয়েছি অ্যান্ড কমফোর্ট এবং আরাম দিয়েছি অ্যান্ড নাও আর এখন ইউ আর টেকিং অ্যাওয়ে মাই মোস্ট প্রেসিয়াস প্রশাসন তুমি আমার সব থেকে মূল্যবান সম্পদ সেটিকে নিয়ে চলে যাচ্ছ আফটার অ্যাকসেপ্টিং মাই হসপিটালিটি আমার আতিথেয়তা বা আমার আতিথ্য গ্রহণ করার পরেও তুমি আমার মূল্যবান সম্পদ নিয়ে চলে যাচ্ছ ইউ মাস্ট ডাই ফর ইউর কন্ডাক্ট তোমার এই আচরণের জন্য তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে দ্য মার্চেন্ট বেগড টু বি সেট ফ্রি সেই বণিকটি অনেক অনুরোধ করল যাতে তাকে সেট ফ্রি মুক্তি দেওয়া হয় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় হি আর্গিউড দ্যাট সে যুক্তি দিয়ে বলল যে হি হ্যাড অনলি পিক দ্য রোজ সে এই গোলাপ ফুলটি তুলেছে শুধুমাত্র অ্যাজ এ গিফট ফর হিজ ইয়ংগেস্ট ডটার বেল বা বেলে তার ছোট মেয়ে বেল তার তাকে দেবে বলে এই ফুলটি সে তুলেছে এই যুক্তি দেখালো অ্যাট লাস্ট দ্য বেস্ট এ গ্রিড যাই হোক শেষ পর্যন্ত সেই পশুটি তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হলো ফাইন ইউ ক্যান টেক দ্য রোজ ফর বেল তুমি বেলের জন্য এই ফুলটি নিয়ে যেতে পারো 
বাট কিন্তু ইউ উইল হ্যাভ টু রিটার্ন টু দিস ক্যাসল এই দুর্গে তোমাকে আবার ফিরে আসতে হবে অর এলস ইউর ডটার শ্যাল কাম টু স্টে উইথ মি অথবা তোমার কন্যাকে ফিরে আসতে হবে এই দুর্গে আমার সঙ্গে থাকার জন্য ইন দিস ক্যাসেল এই দুর্গে দ্য মার্চেন্ট ওয়াজ আপসেট সেই বণিকটা খুব হতাশ হয়ে পড়ল বাট অ্যাকসেপ্টেড দিস কন্ডিশন কিন্তু এই শর্তটাকে মেনে নিল বা মানতে বাধ্য হল দ্য বিস্ট সেন্ট হিম অন হিজ ওয়ে পশু তাকে তার বাড়ির রাস্তায় পাঠিয়ে দিল বা যেতে দিল উইথ জুয়েলস তাকে অনেক জুয়েল অর্থাৎ অলঙ্কার দিল অ্যান্ড ফাইন ক্লদেস ভালো ভালো পোশাক পরিচ্ছদ দিল ফর ইজ ডটার্স তার কন্যাদের জন্য অ্যান্ড স্ট্রেস দ্যাট আর বারবার মনে করিয়ে দিল যে বেলে মাস্ট কাম টু দ্য ক্যাসেল অফ আর ওন অ্যাকর্ড বেলেকে এই প্রাসাদে আসতে হবে তার নিজের ইচ্ছায় অ্যাকর্ড মানে ইচ্ছা দ্য মার্চেন্ট আফন অ্যারাইভিং হোম বাড়িতে পৌঁছানোর পরে সেই বণিক ট্রাইড টু হাইড দ্য সিক্রেট এই গোপন কথাটা আরও গোপন করতে চাইল বা লুকাতে চাইল এই কথাটাকে লুকাতে চাইল ফ্রম বেল বেলের কাছ থেকে বাট সি প্রায়ড ইট ফ্রম হিম কিন্তু বেল এই কথাটি কৌশলে তার কাছ থেকে জেনে নিল অর্থাৎ বাবার কাছ থেকে এই কথাটি জেনে নিল অ্যান্ড উইলিংলি ওয়েন্ট টু দ্য বিস্ট ক্যাসেল এবং নিজের ইচ্ছায় দৈত্যের সেই দুর্গে পৌঁছে গেল বা চলে গেল দ্য বিস্ট রিসিভড হার গ্রেসিয়াসলি সেই পশুটি তাকে সহৃদয়তার সঙ্গে বা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করল অ্যান্ড টোল্ড হার এবং তাকে বলল ইউ আর দ্য মিস্ট্রেস অফ দ্য ক্যাসেল তুমি হচ্ছ এই দুর্গের রানী অ্যান্ড এবং আই অ্যাম ইউর সার্ভেন্ট আর আমি হচ্ছি তোমার চাকর তো স্টুডেন্টস দ্য বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট এই পড়ার ইউনিট ওয়ান অংশের আলোচনা আমি এখানেই শেষ করছি এই আলোচনার প্রসঙ্গে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বা কিছু তোমরা জানতে চাইলে আমাকে কমেন্ট করে জানিও এর পরেই ভিডিওতে আমি দ্য বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট এর ইউনিট টু অংশে যে পড়াটি আছে সেই পড়া সম্বন্ধে আলোচনা করেছি সেটিও তোমরা অবশ্যই দেখে নেবে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ